我都已经校对好了，但是我们千万不能签，因为这里面有特别特别特别多的坑。人家对方公司的法务投诉你说你一直不回电话。关于麦飞担任您姐姐律师的事儿，我想跟您解释。你不用解释。他不是针对您，而是我说了不用解释。怎么老不听别人解释呢？我之所以每天比大家早一点来办公室，是因为我有太多的工作要处理，我没有那么多时间花费在听别人解释上。况且。解释不解决任何问题，我解释不是为了解决问题，而是为了避免造成更多的矛盾还有误会。你只需要告诉我你的决定，你是决定继续留下来当我的助理，还是因为你的男朋友麦飞在做罗琦的律师而打算退出？我尊重你，无论你决定留下还是退出。您什么时候知道麦飞是我男朋友的？我一直都知道，你不用担心，我不会告诉别人的。我不退出。OK， 那就请你马上联系对方当事人的代理律师麦飞先生，确定一下我们双方的见面时间。好，罗老师，我早就已经跟麦飞约定好了，我们各为其主，绝对不会参入个人的感情。我不知道你们的约定，也不关心，我只看结果。看到我刚才操作没有？带吸管何塞叫兄弟，真的，骗你小狗，我亲耳听到的，他真管他叫兄弟。你叫何塞叫师兄，人带吸管何塞叫兄弟，那你得叫带吸什么呀？嗯，说什么呢你们？<笑>我正跟他说啊，你在何塞办公室。正讲到你跟何塞兄弟相称。<笑>哎，对了。昨天好几个客户打电话过来找你啊，我可都帮你打掩护，说你去上厕所了啊。没有肉的，只有素的、哎。谢谢啊。最后连封印都过来找你了，问你去哪儿了？都惊动封印了。我估计啊，是王大奎那边的法务给你扎的针儿。谢谢。啊哎，丽娜没有在座位上，所以我就直接走进来了。丽娜在座位上的时候，你也不是爬进来的，一点也不好笑。幸亏我的职业不是逗你开心。封印昨天到处找你，说你也不接电话，客户也找不到你，你的助理也不在。不用你告诉我，你干嘛呢？工作。可丽娜约好了，是今天上午咱们俩谈话呀。谈什么？你忘了啊？哎，你说要找一个时间，我们俩好好谈谈啊，关于我们俩的关系啊，以及存在的误会，还有未来情感的发展方向。我这些邮件必须要在客户一上班，打开电脑就能看见。我从来都是提前完成的。我昨天晚上跟丽娜重新约时间，丽娜不在工位上，那就等她来了以后再约。何塞叫你去他办公室，为什么让我去啊？你是叫黛西吧？啊，刚才我去他办公室送文件，他说让黛西来一下。何塞老师，呃，来，我给你介绍一下
呃，这是我们律所的美女兼律师助理兼游戏高手黛西啊。你好，你好。这位是大鹅游戏的创始人马龙。我特别特别喜欢大鹅的游戏，是吗？嗯，哪款？凯旋，必须的。那那那那那那你们二位玩一局吧。何塞老师，我这边工作还没做。我去跟罗宾说，他一定会同意的。你约了麦飞了吗？我给他打了电话，他没接。打了几个？什么时间打的？我今天早上一来就打了。哦，我已经跟他们前台说好了，让他给我回电话。然后呢？然后我就一直在何塞办公室。你为什么要在何塞办公室？是他找的我，他来了一个游戏客户，让我陪客户玩游戏。他让你陪客户玩游戏，还玩了一上午。我总不能当面拒绝他吧？废话。那他一定会暴跳如雷的。那就让他暴跳如雷好了。可是我看得出来，他一直想要拿下这个游戏客户。他想拿下，就让他自己去拿。我不懂你为什么要留在他办公室陪他玩游戏。因为我不想跟他闹太僵，他前段时间一直揪着我要我简历来着。那好，我问你，嗯，如果他以后让你去陪酒呢，去陪其他的呢，你都陪吗？如果不答应，一样会闹僵的，一样的。喂，你跟罗琦约的几点？呃，正在约。他不同意，对不对？没有。这样，你到我办公室来，我把他也约来。就这样，你现在就去找麦飞。好，我马上给他打电话。不是打电话，是去他律所找，让他下午无论如何说服罗琦来我办公室。啊，那我直接去找罗琦就行了。你听我的好不好？我可以跟他沟通的。他不会信任你的。为什么呀？我又没做任何伤害他的事情。一个人信任不信任一个人，不取决于他是否伤害过他。而取决于他到底站在谁的那一边。即使我站在你这一边，也不代表我会出卖他的利益吧？我没有那么多时间跟你来进行辩论。是这样的，罗琦他早就知道我是你的助理，但他还是很信任我，什么都跟我说。那你有没有想过，为什么很多事情他不跟我说，却跟你说呢？他觉得你会反对他，他跟我说是因为我不认识季宇啊。这是办公室，不是聊天室。嗯。你为什么还要站在这儿？去啊